hello dear students and my dear friends welcome to you all to royson creations youtube channel aatmiya vidyarthigale naavu ee video dalli karnataka paroda shikshana pariksha mandali avaru bidugade maadiruvantaha 2021 22 ne salina english bhashaya madari prashne patrikeyannu avugala uttaragalondige kaliyona banni ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳು ಈ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮರಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿನೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಚೂಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡೋಂಟ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ
ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಮೊದಲು ಓದೋಣ ರೇಖಾ ಸ್ನೇಹ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ನೇಹ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಟ್ ಐ ಫಾಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಾಕೇಶ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೇಕನ್ ನೈಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೇಕನ್ ನೈಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ನೈಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಓದೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ವೈ ವಾಸ್ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಮಂಗಳಯಾನ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟು ಡಿವೆಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಪದ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೂ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೊಲಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದದ ಕೊಲಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ ಕಾಮನ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬುಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಬ ಪದದ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಕೊಲೊಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ
क्वेश्चन नंबर एट फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल इट स्थल सर आर्टिकल पद भर्तीमी अंत प्रश्न प्रश्न ऐन नोड़ द कौ ईज डैश यूजु आनिमल इले व्यार्थी सर उत्तर अ यूजु आनिमल इमे वो प्रश्न एदरबू सर इू अक्षर इधर ना अंत या बर्ती है पदव यूजु पद उच्चारण अली यू एब सौंड बता है यूजु पदली यू अक्षर वावेल आगदू सह अदर सौंड कॉन्सनेट आगे ना आंब आर्टिकल बड़स द कौ ईज आ यूजु आनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ईडेंटिफ द पार्ट आफ स्पीच आफ् दि अंडरल वर्ड अंडरल पद यहा पार्ट आफ स्पीच आगे अंत कंड वाक्य हुड़क अंत निम्हे प्रश्न केदार प्रश्न ओदोण द पी कॉक इज अ ब्यूटिफु बर्ड इले अंडरल पद ब्यूटिफु ब्यूटिफु एब पद यहा पार्ट आफ स्पीच आगे यस यु आर् करेक्ट अजेक्टिव पद आगे अजेक्टिव पद हिड़ियों हे भाड़ ईजी नहीं प्रश्न मनस हाकड़ी वाड कैंड आफ यीतिया द पी कॉक इज अ बर्ड सेटे करेक्ट आगे आदि वाड कैंड आफ बर्ड द पी कॉक ईज यह प्रश्न हाकड़े नमें उत्तर बरते द पी कॉक ईज अ ब्यूटिफु बर्ड ब्यूटिफु अजेक्टिव पद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सूटेबल लिंक इले सर लिंक अथवा कंजक्षन पदव यूजी बिट स्थल भर्तीमी अंत केटेन्स ओदोण विन से रनिंग क्या मी डैश यु क्या इले सर उत्तर इफ् विन से रनिंग क्या मी इफ् यु क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रिपोजिशन सर प्रिपोजिशन बड़ी बिट स्थल भर्तीमी अंत काक्य ओदोण विक्रम गोस् स्कूल डैश बस सर उत्तर बै विक्रम गोस् स्कूल बै बस क्वेश्चन नंबर ट्वेलव फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रियेट टेन्स फार्म आफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स इले ब्रैकेटली पद बड़क सर टेन्स फार्म आफ द वर्ब बरी अंत प्रश्न केदार प्रश्न ओदोण चेतन डैश ब्रैकेटली को पद प्लस अवार्ड द फस्ट प्राइज इन पेटिंग कांपिटीशन लास्ट इयर इले व्यार्थी बी फार्मी बहुत पद गए आम ईज आर् वाज वर् पद पदव नावि बड़स चेतन एब हूँ थर्ड पर्सन सिंगुल आगे ना ईज अथवा वाज पद बड़स ईजन बरी अथवा वाजन बरी प्रश्ने बंदा सेटेन्सल उतर इतने नमें लास्ट इयर मुगद घटने वाज एब पद नावि बरी या पास्ट पद अवार्ड इत पैसिव वायसली अवार्डन पदव को अदर वि थ्री पदव ना बरियोदे वाज अवारडेड एबू सर उत्तर आगते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन यूज द वर्ड आंसर आज अ वर्ब इन अ मीनिंगफुल से आफ य ओन आंसर एब पदव वर्ब आगे बड़सको निम्मदे वाक्य रचने प्रश्न केदार नानूं उत्तर नहीं बेरे उत्तर बरीबू ई आंसर्ड आल द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चेंज इंटू सूपर्टिव डिग्री इलेव वाक्य सूपर्टिव डिग्री के बदल अंत प्रश्न ओदोण मौंट एवरेस्ट इज टालर दैन एनी अद पीक इू कंपेटिव डिग्रील ना सूपर्टिव डिग्री के बदल बदल उत्तर मौंट एवरेस्ट इज द टालेस्ट पीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चेंज इंटू पैसिव वॉस 
ಎಡಿಸನ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಡಿಸನ್ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಓದೋಣ ವಾಸಿಮ್ ವಾಸು ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ ವಾಸು ಮೈ ಹಾಬಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಹಾಬಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಾಸು ರಿಪ್ಲೈಡ್ ವಾಸಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾಬಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎರರ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೇನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಡ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕ್ಲೂ ಎ ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೂ ಬಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವರ್ಬ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪದವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಎಂಬ ಪದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯು ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಇ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎರಡು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ
his daily needs. In New York, he purchased about 2,000 books and in London, he purchased and sent 32 boxes of books to India. Next, question number 19. What made Nehru choose Dr. B. R. Ambedkar as the law minister of India? Nehru avaru Dr. B. R. Ambedkar avarana Bharata da Pratama Kanunu Mantri yagi nemaka madalo karana yenu. Uttaravana nodona. Ambedkar had a great skill in law and legislation. He had the vision of social justice. This made Nehru choose him to be the law minister of India. Atmiya Vidyarthi Gale Munina Yeradu Prashnagalana the concert pata dinda kelidare a prashnagalana uttragalondege kaliona bani. Question number twenty Anant was a talented boy. Justify Idu Saha Tumba Bari Kelir Vantaha Prashne Yagede Anantoba talented Hudugagi Dan Tele Hege Pru Martira Atava Justify Martira and Tele Prashne De Utravana no Dona Anant was a talented boy. He was the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sita and was already able to compose his own tunes. Next, question number 21. How did the family members take care of Anant without voicing their fears? Anantana kutumba davaru tamage tumba bhaya idduru saha adana anantana munde thor padisade yavaritiya vanana nodi kondaru. E prashnage uttara vanana nodona. Anant's family did not voice their fears. They laughed, smiled, talked and surrounded Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. Next, question number 22. According to the poet, how does the jazz player use his saxophone? Ye prashna yenna jazz poem to padhidhinda keli dara. Jazz player thana saxophone anna yavariti balaskol thana. Uttaravana nodona. According to the poet, the jazz player uses his saxophone to preach the black gospel of jazz. He preaches it with words of screaming notes and chords. Unnina prashne yenna Narayanpur incident pata dinda keli dara vidyarthi gale. Ile yeradu prashne gale dabe. Ye yeradu prashne gale lli nibu vandu prashne ke matra uttaravana baribe ko. Nimge yava prashne ke uttara hichu gothi de anta ansuto. Aap prashne ke uttaravana bariri. Question number twenty three. The students' march was unusual. How? Vidyarthigala Meravanege Bahala Vibhina Vagito Hege and the Pru Madi. Idu Kuda Balasto important Prashnayagide Uttaravana Nodona. The students' march was unusual because they walked silently without shouting slogans or behaving in a violent manner. Even though there were policemen, they marched as if the policemen didn't exist. Munina Prashne, how did the sub inspector Patil help Mohan's family? Sub inspector Agi Dantha Patil, Mohan and a Kutumba the Varige, Yavaritia Sahayavana Marda Uttaravana Noruna. Mr. Patil, the sub inspector, came to Mohan's house to give a warning about the raid. This helped Mohan's family be cautious and take the cyclo styling machine away and send Suman to her house. Munina Prashnagu Kuda Nimage, choice anna kutti dare, Nivu, on top of the world pata da, Prashnagadru Uttravana Baribodu, Atava, a great martyr ever cherished emba pata da, Prashnagadru Uttravana Baribodu, Nivu avdana chanago dirtira, a pata da Prashnage, Uttravana Barib dirtigale, Prashnayana nodona. Question number 24, How did Dicky Dolma prepare herself for the task of scaling Mount Everest. Dicky Dolma Mount Everest anna hattu udakke yavaritiya tayari anna maadi kundi daru. Uttaravana nodona. Dicky Dolma prepared herself to scale the Mount Everest 
by joining the Mountaineering Institute in Manali. She took up the basic training at the institute and worked with zeal. She got A grades and was selected by the All India Expedition to the Mount Everest. Mundina Prashnayana Narana Hanif was a young man with varied talents and interests. Justify. This question is a great matter. What is the first thing that I came out of the question? If you have any talents, you can ask me about the question. Hanif was dabbled in art, sketched very well, made beautiful cards out of waste material, read a great deal, and loved playing the drums. Atmiya Vidyar Tigale, now we do where go. प्रश्न संख्य वालू संपूर्ण कल इन प्रश्न उत्तर ना मुद्दे वीडियो नानु अपलोडी आडियो कूड़ा नो परक्ष अंक पड़े पास अंत नानु निम्हे हाल द बेस्टन तल्ता वीडियो निम्बे दयवू लाइक शेरमी इन वीडियो नम यूटूब चानल सब्सक्रईबी अंत नानु निम्ल कैंक यू डी एस स्टूडेंट्स फॉर् वाचिंग दिस वीडियो